Yo pensé que decía, ¿cuánto es? Good evening, Cesar. Good evening. You're the first one, you know, this evening. Yeah. <laughs> yeah. Muy bien. Nice. You're very punctual, you know. You're punctual. very punctual. 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 That's the idea over there. All right. We have a lot of practice actually um, uh, tonight. So that's the idea, you know. Okay. Teacher, el parcial. All right. Era, yes, sir. El parcial era, mm -hmm. era para tenerlo ya o tenemos hasta el lunes, según había entendido. You have until uh, Monday midnight. Good evening. Okay. Good evening, sir. How are Fine, you? Thank you. And you? Yeah, I'm good. You know, it's Friday. Uh, at least we change. <laughs> not really. At least we change routines, you know. I change, you know, the routines over here. <laughs> yeah. So, good evening, Manayansi. Good evening, everybody. <laughs> Yeah, we're only four, but we're everybody. <laughs> eh, una pregunta, teacher. Uh -huh. eh, de tanto que estuve atravesando la plataforma, yo creo que ya hice el examen, hasta donde sé. Pero no sé si me falta algo más. El, el parcial, uh -huh. el midterm. But I, can't, I can't check it out right now, don't worry about it. Cuéntale, hostia. Okay. <risa> Vamos a ver. Y muchas veces no, no tengo abierta la plataforma, ¿verdad? Porque la, el ancho, ¿cómo es el ancho de levanta? De de como, se, como se diga, este me lo me lo ocupo mucho. Vamos a ver. Bueno, les voy a compartir una pantalla para comenzar la, la clase en sí, ¿verdad? Entonces, en lo que busco lo de la plataforma, ya le digo, le doy respuesta inmediatamente. Ok, Vamos. gracias. Vale. Así. Ahí está, vale. Mientras reviso eso, en uno o dos minutos, eh, reviso el... De hecho, ustedes creo que no me van a dejar mentir. Eh, los ejercicios que hacemos en clase son más complejos o que yo me atrevo a decir quizás más difíciles que la plataforma en sí. sí es cierto. ¿Verdad? Entonces, eh, ya es una ganancia, ¿verdad? Que usted ingrese a, a, a clase. ¿verdad? Vamos a ver, eh, Raúl Edgardo Meléndez. La Virgen. Yes, homework one, homework two, it's perfect score. And uh, a mixture, we have 100%, which is great, sir. 
So you're done with, with the midterm and two homework assignments. Como dirían por ahí, está chele, ¿verdad? Por el momento. <laughs> Estas últimas dos semanas han sido hectic. Han sido hectic. Hectic. Teacher. Ahí van a disculpar, pero estoy tomando cafecito. Yo también. Teacher, disculpe. Dígame. Ah. Tal vez me pueda revisar también a... Eh, lo mío, porque ya estuve buscando en la cuestión de las tareas que usted dejó ayer, pero no sé, no, o yo no pude o no me aparecen, entonces no pude trabajar en lo que estuvimos viendo anoche. Ok, yes, right away, right away, right away significa inmediato, inmediatamente, right, luego away. Eh... Ay, esta frase la tienen mis clientes. ¿Verdad? Sí, la gente quiere las cosas así, vea. Quiero mi carga ya, dice. Ya, Quiero mi carga ya. ya. Y usted dice, espere, déjeme, la voy a levitar, ¿verdad? Para que venga. No, es triste que el contenedor a veces ni siquiera ha llegado a puerto. Imagínense. Vaya, Nayan, si usted tiene las dos primeras tareas completas al 100%, lo que todavía no ha comenzado a hacer es el midterm. Eh, pero... Para hoy está bien, o sea que está al 100%. ¿Ok? Uh -huh. Lo otro es el. Dígame. Lo que me hace falta, no sé si me lo puede enviar, mami, WhatsApp para. Porque. Le voy a no. compartir la pantalla. Ok. Para, pero déjeme salir ahí porque si no me. Vamos a ver, midterm. Ahí está. Vaya. Igual, César, yo he recibido, se tiene ahí 100% homework one, homework two. So, we're good. Ok, para que no se me quede. <ríe> se está escuchando ahí. Eh, yeah. Right, so, Anayasi, this is what I was talking to you about. Midterm, uh, it's four questions. Eh, aparentemente, ¿verdad? Son solo cuatro preguntas, pero necesito, you know, double check. Aquí está, mire. Dice, course, section two. Eh, luego va el midterm, luego parte una. Ah, pues son más de una parte. Quiero ver, son five questions. Continuemos, part two. Eh, how many letters are there in the English alphabet? Okay. Which are the vowels? Our teacher is from Canada. Eh, está es bien tricky, ¿verdad? ¿Qué tal si yo fuera canadiense? <laughs> y en la plataforma la han puesto uh, wrong. <laughs> All right. Uh, let's see, part three. Ah, está, está un poco larguito. Uh, part three. And uh, creo que son cuatro partes. And part four. Let's see. Uh, Midterm. Um, y quiero ver. Sí, exactamente. So, Anayansi, entonces... El parcial o llamado midterm en esta plataforma son cuatro partes, es decir, cuatro exámenes o opción múltiple. Eso me falta por hacer. Pero eso tiene hasta el lunes, ¿verdad? Entonces, obviamente usted lo puede hacer antes, ¿verdad? Pero lo ideal es tenerlo el lunes para que el siguiente viernes nos echemos en toda la semana, desarrollemos la section 3, ¿verdad? que son cinco actividades para que no se nos vayan sobrecargando. Entonces, eso es lo ideal. ¿verdad? Y porque el, el, la próxima semana, ¿verdad? Cerramos el viernes con la unidad 3 y luego el lunes próximo comenzamos el lunes creo que es 15, ¿verdad? Me lo puedo porque es día de pago. <ríe> yeah, payday, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Y luego... Esa semana, la del 15, del 15 al 19, que se, que se termina, ¿verdad? Y decimos, una llama se apagó. Este... <risa> eh... se con eso. <risa> ¿Verdad? Este, y luego, esa misma semana, Nayansi, la última semana, tiene que hacer dos cosas. Tiene que hacer la plataforma en el Section 4, es decir, cinco actividades de eso, y el examen final, que es prácticamente 
como hacer el midterm, solo que temas acumulados, digamos. Uh -huh. Así que ahorita vamos bien con los tiempos, ¿ok? Ok, gracias. Estamos, estamos bien con los tiempos, no se preocupe. All right, so let's, let's get started over here. So welcome everyone. Um, so welcome to the, uh, I would say to the end of the second week. All right, yes, we've been together 10 days and I mean, dates like business days, los días, verdad, son business days, verdad, from Monday through Friday, son business days, verdad. Entonces, eh, en cuestiones de contabilidad, así se maneja, verdad, business dates. But calendar days, we've been 15 dates, you know, almost, right? This coming weekends, we're going to be, let's say, together, 15 dates, okay? Um, Friday, February the 5th. 2021 and these are the phrases of the night okay i'm out to my neck i've lost uh i have lots uh to do i'm swamped i'm tied up my agenda is full and very with work alguien me puede decir cuál es la palabra original o la frase original que estoy haciendo alusión con todo este vocabulario i'm out to my neck but hasta aquí estoy de trabajo I have cuello. lots to do. Excuse me? Estoy hasta el cuello, dice ahí. Exactamente. Yeah, exactly. Um, I'm swamped. Estoy ahogado. Swamped. Swamp sin la E y la D es pantano. Entonces solamente hágase la idea, ¿verdad? ¿Cómo estamos nosotros? Empantanados. <ríe> Empantanados. I'm tied up. Literalmente, o sea, estoy amarrado. <ríe> Atado. Okay, tied up. And uh, okay, and the other one, my agenda is full. Right? That's always right. Our agendas are always full. <laughs> right? Siempre, verdad? Uh, diríamos en caliche, mi agenda está llena, full, eh, si me permiten, topada. ¿Verdad? Etcétera. I'm sorry. Buried, buried with work, ¿verdad? Estoy, ¿cómo diría? Soterrado, eh, enterrado. Buried with work. In Spanish, how do we say that? Eh, buried with work. Buried es eh, sepultar o enterrar. ¿Ok? Buried with work. Si me pueden mencionar como un equivalente que nosotros decimos cuando tenemos muchas, muchas cosas que hacer. Enterrado con trabajo. Sí, podríamos decir eso. We, 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 we can say that. We can say that. The original phrase is I'm a very busy. All right? I'm very busy. That's the original word over there. Okay? Eh, así que usted, you know, from now on, you can use uh, I'm up to my neck with work. Uh, I'm tied up, my agenda is full, and I'm buried with work. Aquí, antes del buried, le va a poner el verbo to be, ¿verdad? I am, or, or, or el am, ¿verdad? Como usted quiera. Eh, entonces, usted puede decir, hey, hagamos algo, let's go out or something, and then you can say, no, I cannot, uh, I'm mean, sorry, uh, my agenda is full, or I'm up to my neck, or I'm buried with work. So, and since I always do a top three, all right? So I do have those three. Let's see, um, my agenda is full, would be like, for me, top one. Let's see, I'm up to my neck, all right? And I'm buried with work. Now, you have four different ways to say, estoy completamente eh, ocupado, right? So you have four different ways to say that, okay? I am up to my neck. I have lots to do. Tengo mucho que hacer. I'm swamped. I'm tied up. Okay. My agenda is full. I'm buried with work. Okay. Usted utilice, verdad, la que estime conveniente o la que se acuerde. <laughs> you know, that's, that's a reality over there. Uh, right, Douglas? <laughs> 
you're going to use the ones that you remember, right? It happens. Yeah. It happens, right? Eh, no pretendo que usted se aprenda esta frase, pero por lo menos, if you listen okay. to, you know, one of them, you can actually understand this. Okay? So let's okay. continue. Uh, so tonight is the deadline, ¿verdad? Deadline. Es la fecha límite, ¿verdad? Deadline. In our jobs, it's all, you know, everything is all about that, right? Deadline, ¿verdad? Everything, you, you know, spins about deadlines, ¿verdad? Fecha límite, no tan, you know, every single day, right? Fecha límite. Deadline, all right? Deadline. Uh, all I'm saying is that tonight is the deadline for unit two daily routines. You're supposed to complete uh, five activities to have 100% out of the second homework. And next Monday, digamos a medianoche, o antes de la clase, o durante la clase, uh, you have to complete a midterm. ¿verdad? Entonces el lunes es como una fecha prudente para que usted complete el parcial. Ok, que son cuatro actividades. Esas cuatro actividades le van a dar el 25%. Es decir, que un midterm obviamente pesa más que, las tare que una tarea junta. All right? Si no me equivoco. ¿Verdad? Para que usted haga sus cálculos por ahí. Ok. So we will start uh, this evening with this uh, grammar. This is a, just a review. Simple present questions. This is the last thing that we did yesterday. Ok. And I remember I introduced this uh, grammar with you. So if you just ask a simple question, you just need to uh, put do. Si es una pregunta directa de yes or no, y estoy hablando, por ejemplo, con Douglas, I'm speaking to you, Douglas, I I'm going to ask you, do you get up early? And then you can tell me yes or no, right? So right now, uh, let me ask these questions to you. Okay, Douglas, if you don't mind, right? Le voy a hacer estas preguntas, las que sean directas, para que digan you. Y usted me, me, me responde con una respuesta larga o completa, por favor. So, with a long answer. So, number one, do you get, get up early? Uh, no, I get, up, I get up late. Okay. And then you can also tell me, no, uh, I get up late. I get up at 7, 7.30. Oh, okay. Uh -huh. Esa solamente es una sugerencia. Usted, si me dice I get up late, um, yo lo entiendo, ¿ok? Vamos, a, vamos a, a personalizar la respuesta, ¿ok? okay. Lo que me dijo está perfecto, but use your own responses over here. La de mi derecha, si on my right. What time do you get up, then? I get up at six o'clock. All right. Yeah, you, will, you get up later than me. Okay, but that is not late, by the way, it's still early. No, no, no. <laughs> yeah, it's still early. No. Entonces, si yo le pregunto, do you get up early? Usted solo me dice no, o, o me dice yes, está bien, ¿verdad? Pero eh, en teoría tendría que decirme eh, no, I get up at 10, or I get up at 7, I get up at etc. Pero como okay. usted no me contestó de una sola vez, ahí ocupamos las open questions or WH questions, así se conocen. WH questions, porque yo le pregunto, y así comienzan casi todas, ¿verdad? Yo le digo, what time? Yo le digo, where? When? Who? Why? Etcétera. Solo la que cambia es how, que comienza con H, pero se conocen como una WH questions or um, open questions, ¿ok? Or information questions. Entonces, estas es preguntas, ¿verdad? que buscan información, se conocen information questions, WH questions, or uh, open questions. Abierta de información o WH questions, ¿ok? Um, can I have, please, a volunteer who can help me uh, with uh, the responses over here? This is just a review, all right? This is just a review. So we're doing a review. Complete the questions with do or does. A volunteer, please, that can help me do one through five. Yo sé que esto lo hicieron ayer, ¿verdad? Entonces, if, if I can have a volunteer, please. Okay. Um, no sé, alguien que diga yo. Es lo que hicimos ayer. That's what we did yesterday. Okay, Rocío, go ahead, please. Okay. Uh, good evening. Uh, do you do you get up early on weekdays? 
what time do you go home on Fridays? Um, uh, Reviso mis apuntes. Uh, do, does, does, does your father work on weekends? Uh -huh. Does your mother cook every day? It does your parents read in the evening? Thank you so much. All right, yes. Um, now from six to 11, please. Uh, thank you, uh, Ms. Pimentel. So can I have another volunteer, please? Just raise your hand, please. And help me with the responses in here, all right? The idea is to give you feedback and everybody can see that all responses are correct. Mientras alguien se anima, voy a repetir uh, rápidamente, you know? So let me just go over very quickly. So what time do you, right? Porque tenemos el you. So uh, no tenemos una wh questions, por ende es una yes no questions, okay? Okay, so Raul will be the next one. But just give me 10 seconds, eh, Raul. So does your father, ex yes. Eh, mother is she, right? Does your uh, mother, exactly. Parents. Son ellos, ¿verdad? Entonces, parents reemplaza al pronombre they, all right? Por eso que ponemos acá, do your parents, mm -hmm. ¿ok? Papás, they, ellos, ¿verdad? When, otra vez, when Me do your parents. parents shop, ¿ok? When do, uh, seven, uh, bueno, creo que le ayudé a, a Raúl. <laughs> all right, yes. Continue, please, uh, with, uh, oh, again, please, six, seven, okay. until 11. The number six. Okay, thank when you. When do your parents shop? Number seven, yes. do you check your email at night? And number ocho. Yes. What time do you have dinner? Number nine, um, what time do you have, no. When do you study? And number huh? 10, do your best friends, <clears throat> perdón. That your best friends drive to class? And number 11, when, what times does your father get up? Yeah, what time, exactly. Let me just, voy a poner el volumen un poquito más alto. All right, one second. Ahí está, 100%. Yeah, everything is perfect. Thank you, uh, sir. So uh, number seven, you, right? So do, number eight, what time do you? Yes, have dinner, right? Dinner, all right? Dinner, okay. Cena, dinner, right? Uh, when do you study and does your best friend drive to class? What time does your father get up? That's perfect. Pongamosle atención, you know, take a look at this, please. All right, time expressions, okay? You have early, late, every day, Y luego aquí solo es casualidad que está el número 9, ¿verdad? At 9, at, at 7, at 5, etcétera, etcétera. If you're not sure, vamos a decir around, ¿ok? We're going to say around, ¿ok? Si es como alrededor o cerca de, we're going to say around. So if I ask you, um, let's say, if I ask you, Cesar, uh, what time do you get up? And if you don't get up at the same time, Every day, si no se levanta a la misma hora, todos los días, porque eh, in my case, I set up the alarm, let's say at 520, pero me levanto a las 5 y media, 5 y 25, 535, so it depends, right? It depends. So you can say, I get up around 5, I get up around 530, etc., cetera, etc. Cetera. Okay? So what time do you get up, Cesar? Uh, at six o'clock. All right. And every every day, sir. Uh, every yes. day. That's great. All right. That's great. And now, if I ask you, listen, listen, please, uh, Cesar. What time do you have lunch, or do you eat lunch? Uh, at uh, uh, twelve. At 12. 12. All right. Uh, 12. 12.30, you can say. 12.30. 12.30. 12.30. 12.30. All 
12 30. or you can say uh, uh 12 and a half or or a uh, half past uh noon or half past 12 but the, the easiest way is 12 30 all right 12 30. And, y, y, y así eh, disciplinadamente a las 12 y media like every single day Sí, every day. <laughs> every single day. Okay. That's great, right? That's great. Thank you. Okay. Now I'm going to ask uh, somebody else in here. Um, a lady, if you don't mind. Uh, Claudia. Good evening, Claudia. Um, if you would like to help us, what time do you have dinner? Uh, 12. Uh, uh, all right, but listen up, please. What time do you have dinner? Dinner, dinner, dinner is like uh, la, la, el almuerzo, cuando mira el noticiero oh, la cena. Uh, de, de la noche, entonces a las <laughs> at, at dinner uh, a las six, at six, all right. Six. And, and like, let's say every single day at 6 or 6.15 or 6.30 or 5.30 or 6. It's like, okay, That's let's it. say, all right, okay. You're very disciplined, I can see. <laughs> Qué disciplinado son. <laughs> That's great. All right, thank you. Eh, el ejemplo que quería buscar es que alguien me dijera eh, cerca de o alrededor. Because around. sometimes around, right? So uh, because that happens over there. Okay. Uh, if it's in the morning, you say, of course, in the morning, in the afternoon, in the evening, on Sundays, on weekdays, on weekends. Si es el día de la semana que usted va a mencionar solito, le va a poner on en lugar de in. Okay. Si usted juega mm -hmm. fútbol el, el domingo, if you play soccer on Sunday, you're going to say, on, I play soccer on Sundays. Y si va a especificar, if it's in the morning, in the afternoon, or in, in the evening, you can say, I play soccer on Sunday, okay, on Sunday afternoon, right? Or on Sunday's afternoon, en la tarde de los domingos, right? On Saturday morning, right? Or... Uh, Saturday, uh, Sunday morning, you can say that, right? ¿Verdad? El, le, si le va a poner específicamente el día de la semana, va a decir el domingo en la mañana, ¿verdad? On Sunday morning, right? Or on Saturday morning, okay? There we go. So let's continue with our time expressions. Now, there's, there comes a listening right now, all right? So there comes a listening right now. Eh, if you like, para que no escriba demasiado, vamos a escribir. So you're going to write a number, right? Number one, two, three, four, five, and six. Okay. And then we're going to mark solamente la, the initial over there en su cuaderno, por favor. ¿Verdad? Como no tenemos libro de texto. That's what we're going to do. Vamos a marcar one, two, three, four, five, and six. And to here, or oh, if you want, you can anotate all the words, right? You can write only the M, M, T, W, T, H, for Thursday, okay? Friday, F, Saturday, S, and then Sunday, you can write the sun, right? Over there, okay? Because this is going to be a listening. It's, it, it, it's about Marsha's weekly routine. So uh, listen to Marsha talk about her weekly routine. Check the days she does each tense. For example, uh, maybe she's going to explain something and she will be uh, just speaking to someone. Maybe maybe it's a conversation, quizás una conversación, or maybe she's just saying this, all right? And then she will go right. By the seat. okay, so on Monday, I um, go to work, uh, around etc etc right so you gotta be careful with her so this is her weekly routine all right which i'm about to play with you en lo que creo que toman nota okay um 
let me uh, look for the listening over here okay this is march's weekly routine right Okay, so let me just one second come over there. Let me know when you're ready, please, so I can play the, the listening over here, please, if you don't mind. Are you ready? Or are you still taking notes? Sorry, and I moved the screen over here. So you're ready? Yes, yes. All right, thank you, sir. Um, okay. Page 40, exercise eight, listening. Marsha's weekly routine. Listen to Marsha talk about her weekly routine. Check the days she does each thing. All right, so I'm about to play the listening over here. So um, I'll play this two times or maybe more. It depends if you actually uh, are able to match what she does every day okay so here we go page 40 exercise 8 listening marcia's weekly routine listen to marcia talk about her weekly routine check the days she does each thing do you get up early every day marcia well no I only get up early on weekdays and on Saturdays. I go to school from Monday to Friday, and I work on Saturdays, so I get up around 7 o'clock. How about on Sundays? On Sundays? Then I sleep late. What else do you do? I mean, do you exercise during the week? Yes, but not every day. I swim three times a week on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Oh, and I also play tennis on Saturdays after work. So I exercise four days a week. What about the rest of the weekend? When do you see your friends and family? Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays, and that's in the evening. And I visit my family on Sundays. When do you study? Every day. Wow, you're really busy. All right, so that was a very fast, by the way. That was quick, okay? That was quick, all right? So you want me to play it again? Okay, all right. Yes, here we go, sir. So give me just one second, because I also need to take notes so I can give you the feedback. So just one moment, okay? All right, so since this is a chart, 
Es un cuadro, right? So it's a table. You have to find the best way for you to maybe just uh, to check it, you know, to just write a, a check mark or, or do something more with it, right? Si estuviéramos en papel esto, it, it'll be easier, right? Porque solo fueran ustedes, you know, check mark, you know, check mark, checking out things or whatever. Okay? So that's the idea. But unfortunately, that's the way it is. So you will have to figure it out, ¿verdad? Entonces van a tener que buscarle eh, solución. All right? So uh, I'm playing this a second time because there's a lot of practice for this class. And this is just the first one that you will have. Esta es una de las prácticas de listening and conversations that I have prepared for you. All right? <clears throat> Second time, please. Page 40, exercise eight. Listening. Marsha's weekly routine. Listen to Marsha talk about her weekly routine. Check the days she does each thing. Do you get up early every day, Marsha? Well, no. I only get up early on weekdays and on Saturdays. I go to school from Monday to Friday, and I work on Saturdays, so I get up around 7 o'clock. How about on Sundays? On Sundays? Then I sleep late. What else do you do? I mean, do you exercise during the week? Yes, but not every day. I swim three times a week on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Oh, and I also play tennis on Saturdays after work. So I exercise four days a week. What about the rest of the weekend? When do you see your friends and family? Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays, and that's in the evening. And I visit my family on Sundays. When do you study? Every day. Wow, you're really busy. All right, I got it. All right, so um, let's do something over here. All right, maybe we can make this a little bit more interesting. You're going to share your responses with your classmates in a breaker room, ¿verdad? Vamos a compartir las respuestas en un breaker room brevemente y vamos a tomar el tiempo, ¿verdad? Eh, it's 8.37. A las 8.40 vamos a regresar, ¿verdad? No more than two minutes, you know, for you to, to start sharing this, ¿ok? Yes, ok, thank you. So let me just one second. And then we will continue with some more practice, which I have over here, which is like writing and speaking. And there's another activity over here, which I need you to work in groups of three. There's this reading, which we are going to do um, in the class. And then we will continue with her. So we have uh, a lot of work to do. Van a decir esta noche, I'm apt to uh, my neck, right? With exercises, verdad? Hasta aquí, verdad? Ejercicios. <laughs> Or uh, my agenda is full, you can say that. Or I'm buried with activities. Voy a decir que está eh, abogado de actividades tonight, right? But that's the idea. The idea is that in these two hours, you know, uh, in a way, you take a break. ¿verdad? Tomamos como un break of the routines that we have during the day. And this is the time for you, you know, to learn something. Okay? Así lo miro yo, ¿verdad? Como un break de las demás cosas. Eh, Estamos a tiempo. Entonces, 40 o 41, vamos a regresar. Let me just one second over here. Ay. All right, go ahead, please.
Yeah, Raúl, uh, I'm sorry, uh, Nelson, if you uh, can join the room, please. Hello, hello. Okay. Um, uh -huh. So what, what do you have? Mi respuestas? Yes, sir. Yes. Okay. Number one. I get up early from to Saturdays, not Sunday. Okay, let's see over here. Right, okay. take a look. So you said that, uh, she, so she gets up early, uh-huh. I'll uh, I get up early uh, from to Saturday, uh, not uh, Sunday. Okay, okay. Thank you. Eh, oh, bueno. bueno, pero quise decir, eh, me levanto temprano todos los días, o sea, de, de lunes a sábado. Mm -hmm. Yeah, you have to say uh, I get up uh, early on weekdays and Saturday. Weekdays and Saturday. Yeah, weekdays. Por eso que weekend es fin de semana, ¿verdad? Entonces, weekdays. Toda la semana. Uh -huh. Weekdays, ¿verdad? Los días de la semana. Okay. And okay. Um, so, number two, go to work. Good work. Uh, I work from uh, Sunday uh, to Saturday. Okay. So Mondays uh, uh, and Saturdays. Right? I mean, the whole from Monday through, through Friday and Saturday, right? Okay. Okay, I think so. Exercise. Uh -huh. Uh -huh. Exercise. 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 Uh, I I do it's exercise. Exercise. Mm -hmm. I exercise. Uh huh. When? When? Casi ah. nunca. I. No, no, no. Pero es que en este caso es me lo está diciendo de listening, verdad? O sea, ¿qué día? ¿Cuál es mi rutina? O sea. No, ahorita estamos viendo la respuesta del 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 audio. Yeah. Ah, uh -huh. pero, okay. pero, casu pero casualmente usted tiene el mismo horario que ella, ¿verdad? Monday through Saturday, ¿verdad? Usted trabaja on weekdays and Saturday. Pero ahorita necesito que me comparta eh, la respuesta de ej si hace ejercicio ella, ¿qué día? Si no, so when. Uh -huh. Did you get that? Eh. Se, se escuchó el listening cuando yo lo estaba poniendo, sí. Sí, sí, pero no, no lo recuerdo. Ok, bye. Entonces, no se preocupe, vamos a regresar a la, a la, a la sesión principal, ¿verdad? Este, para que todos estemos en sintonía. Ya vamos a, a dar la respuesta, no se preocupe, ¿verdad? Entonces, qué rápido pasa el tiempo, un, okay. cuarto, un cuarto a las nueve, ya, mire. Súper rápido. <ríe> All right, so uh, Eduardo, are you having issues with your computer or something? Because um, I, I, you know, I've seen that you've been in the main station, but that's okay. I'm not seeing anything over here. All right, so don't worry about that. All right, so we will wait until everybody else, everybody else, you know, uh, comes back from the main station. So that's what we're doing over here. Okay, so uh, just one second.
All right. You know, this listening is a little bit tricky and then, but we can take advantage of it, right? The thing is the following. When she answers to the, to the question, uh, do you get up or like, uh, when do you get up, uh, get up early or do you, get, do you get up early on weekdays or something like that? She also says that she gets up early and then she mentions the days and she also says something about her, her, her job and everything, right? The days she uh, goes to work, ¿verdad? Entonces, en la, en la, en el, la, la uno y la dos, la dice de corrido, ¿verdad? Entonces, because they are related. O sea, que se levanta temprano para ir a trabajar, ¿verdad? So that's why, ¿ok? Obviamente no les voy a dar la respuesta porque espero que ustedes me compartan. En exercise, aquí es bien específica, so she's very specific. See friends, also she's very specific. Only two days, all right? Family, it's only one day. And then a study, ahí no les digo datos porque si no les doy la respuesta. <laughs> okay, so, um, but let's do something over here. No está a nuestro favor que esto ustedes lo tienen que recrear, ¿verdad? Y ir, e ir escribiendo, e ir escuchando. Son dos habilidades que hay que ponerlas en práctica. That is multitasking, ¿ok? Entonces, cree, cree, lo que puede hacer es usted hacer un, el método que más le parece. Yo les decía, escriban Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. O sea, escriban los, los uh, days of the week. Y el weekend, weekends over here. O, o dejan el espacio o van tomando apuntes abajo del, del, del día y van, van poniendo el número de acá. Whatever works for you, right? Whatever be, I know works best for you. Okay. But let me ask you. Do you want to hear the listening again? Would you like me to play it again? Okay. You say yes. Thank you, sir. That's all I needed. Bye. Entonces, olvidémonos si en el los primeros dos intentos no nos salió bien o quizás yo no me di explicar bien la indicación, lo que yo hago es lo siguiente y creo que tal vez a usted les puede funcionar. Solo he puesto los días de la semana, he numerado del 1 al 6, ¿ok? Y luego solo voy anotando eh, el día de la semana. Digamos que dice Get Up, solo pongo abreviado, uh, digamos, Monday, Through, etc. Y si es un día, lo pongo por ahí hasta si es en la tarde o en la mañana. Y así, ¿verdad? Solo voy tomando las iniciales. That works for me. ¿Ok? That works for me. So, here we go. Cuando ustedes terminen el listening, después que los mande a los breaker rooms, van a compartir el horario de esta señorita, eh, Marsha's Weekly Routine, y van a poner oraciones completas. Por ejemplo, usted va a decir, Marsha, o Marsha's Weekly Routine. Uh, she gets up early y va a decir, uh, por ejemplo, si es uh, Monday, uh, Wednesday, and Friday, ok, she goes to work y ya dice los días, she exercises tales días, she uh, sees uh, her friends estos días, y si, si es in the morning or in the afternoon, she sees her family this day, and she studies this day, ¿verdad? Entonces, el listening nos va a servir para que usted comparta la información de esta persona. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que nos salga bien, ¿verdad? Las respuestas. Uh, and here we go. Page 40, exercise 8. Listening. Marsha's weekly routine. Listen to Marsha talk about her weekly routine. Check the days she does each thing. Do you get up early? No se escucha, teacher. No se escucha. 
exercise four Sorry. days a week. What about the rest of the weekend? When do you see your friends and family? <laughs> Yo solito tomando nota. <laughs> see. I see friends on Friday. ¿Verdad? Y, y había pasado, mire, había pasado un minuto y tres y ustedes a qué hora, ¿verdad? Entonces, disculpen. Eh, cuando pase eso, me avisan, por favor. Este, que si no le doy a clic compartir sonido, no lo puedo dar, reproducir, ¿verdad? Uh, so I'm going to play it right now. Sorry about that. All right. Sorry about that. And here we go. Page 40, exercise 8. Listening. Marsha's weekly routine. Listen to Marsha talk about her weekly routine. Check the days she does each thing. Do you get up early every day, Marsha? Well, no. I only get up early on weekdays and on Saturdays. I go to school from Monday to Friday, and I work on Saturdays, so I get up around 7 o'clock. How about on Sundays? On Sundays? Then I sleep late. What else do you do? I mean, do you exercise during the week? Yes, but not every day. I swim three times a week, on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Oh, and I also play tennis on Saturdays after work. So I exercise four days a week. What about the rest of the weekend? When do you see your friends and family? Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays, and that's in the evening. And I visit my family on Sundays. When do you study? Every day. Wow, you're really busy. Okay. Okay, so I don't know if you have noticed, si ya se dieron cuenta, eh, when she says about going to work, she only mentions one day, all right? It's only one day that she works, okay? Uh, and then uh, exercise, you need to uh, write the type of exercise that she does. Two types of exercise, okay? And then uh, she sees her friends, there's nothing else over there. O sea, no hay información extra. See her family. There's nothing extra over there. And study. Okay. All right. Lo quizás lo un poquito más uh, complejo es the exercise point, right? And the first two, right? That she mixes a lot of information over there. Okay. Uh, but just to confirm over here, I'm going to ask, uh, let's see. I'm going to ask this, uh, uh, you know, voluntary, please. Let's do the first one, please. I'm going to ask you, what time does Marsha get up? Uh, I'm sorry, no. When does she get up early? La pregunta es, ¿cuándo? You know, when does she get up early? Yo les estoy preguntando, ustedes solo me van a, a responder. She gets up, tercera persona, la S. She gets up early y me va a decir los días. Día de semana es weekdays. Y los weekends, obviamente, ¿verdad? Weekend. All right. So, uh, can I have the first volunteer, please? Porque no les quiero preguntar así, ¿verdad? ¿Qué más ropa? Sino que si usted sabe la respuesta, eh, ayúdeme. Okay, so Raúl, the first one. So, what time? I'm, I'm sorry. When does she get up early? All right? She, she, get, get, she get up um, weekdays and Saturday. That's correct. That's perfect. Vale, vamos a unir la, la S de gets y luego con el up. Get, eh, get up. Get, gets up. Gets up. Okay. Gets up. Okay. Gets up. Okay. Yeah, that's perfect. All right. And let's do number two. So go, go to work, please. Who wants to share it with me, please? ¿Quién se anima a compartir? All right. Who says me? No importa si es la misma persona o somebody else. So who says me over here? 
animémonos, por, por, por favor, a, no importa si, si tiene un dato que se le fue o algo. The, the idea is I can help you, you know, build everything. Les, ayu, les ayudo a, a, a terminar el rompecabezas, ¿verdad? A completarlo. All right, so in that case, um, I'm going to choose, okay? <laughs> All right, so, y todos se quedan a quién va a elegir, ¿verdad? <laughs> All right, no, vamos a hacer otra cosa distinta. Yo le puedo dar la respuesta y usted vamos a ser consciente eh, de que si lo tiene bueno o lo tiene mal. All right? Okay, thank you. Okay, you sent it over there. That's great. Thank you, sir. Okay, so uh, according to the information that I have over here, ¿verdad? De acuerdo a la información que tengo, this is the following. Eh, voy a hacer lo siguiente. Voy a decir todo lo de ella y usted solamente verifica y diga si así lo tengo o hace sus correcciones. Okay, so you can make some correction. Vamos de corrido. So, she gets up early on weekdays and Saturdays because she needs to go to work. I'm sorry, she studies, she studies from Monday through Friday, at the seat on weekdays, she goes to school or to the university, okay? And she works on Saturdays. Entonces, that's why, por eso, she gets up early, ¿verdad? Esa es la lógica, ¿verdad? That's the logic over there, okay? Number three, she exercises four weeks, okay, only. So she swims, Mondays, Tuesdays, and Thursdays, and she plays tennis on Saturdays afternoon, you know, after work. Más o menos, así lo dijo la, la, la señorita. And then uh, number uh, four, see friends. She sees her friends on Friday and Saturday evening, okay? Uh, family. She sees her family on Sunday, and she studies es una muy buena estudiante, ¿verdad? She's a great student. She studies every day. That's what you should have. Yeah? Is this what you have? Yes, Raul. You want to say something? Lo que no me quedó claro, ¿cuándo va a trabajar? Saturday. Ah, ah pues lo marqué bien. Ajá. Ajá, ajá, Saturday. Y después ella dice que eh, she, plays, she plays tennis in the afternoon. Ajá. Uh -huh. So that tells me that she only works in the morning on Saturday. Imagínense. <laughs> Tiene beca. <laughs> scholarship. Okay. What a sugar. No voy a decir, ¿verdad? <laughs> no comments. No comments, right? <laughs> o le gusta el azúcar, ¿verdad? ¿Verdad? Café. Nice. Ok. Vaya, no espero que usted comparta la información así. Fuera lo ideal, pero por lo menos decimos, ok, so uh, she gets up early on weekdays. Ya decimos de lunes a viernes, weekdays, así se dice, ok, weekdays, o puede decir from Monday through Friday. Pero esa es la forma larga. From Monday through Friday. Se lo escribo en suma ahorita, lo que acaba de decir. Okay. Ah, ¿Hay alguna forma de decir el equivalente a días hábiles? No. Business days. Business day, ok. Mm. All right. From Monday through Friday es lo mismo que decir de lunes a viernes o lo mismo que decir weekdays o el horario que nosotros tenemos, ¿verdad? Business days, días hábiles. Business days. Pero eso es un término ya contable, etc. Right. So that's, that's, that's what it is. Entonces, mi idea es que listening nos sirva, ¿verdad? De enlace o nexo. So it, it should be like the bridge for the speaking activity. Okay? So that's what you're going to. Entonces, si los pongo en grupos de tres, van a comenzar. Okay. Eh, va Nelson, digamos. So Nelson, it's your term. So your term. Your term. Okay. So number one. So uh, she gets up early, etc., etc. Hasta de memoria lo puede decir, right? So out of your memory. So that's the point over there. Por eso me estoy deteniendo, ¿verdad? Porque ahorita tenemos que agarrar fluidez y acostumbrarnos a decir las cosas en tercera persona. So, gets up, goes, exercises, 
pero en este caso de exercises es genérico, ¿verdad? Tenemos que decir el específico, que es swims and plays tennis. Es decir, va a nadar y también juega tenis. You know, swims and plays tennis. All right. Eh, and see friends, es lo, uh, no hay detalles. Sees friends, sees family, no hay más detalles. Solamente el día, si, if it's in the morning or in the afternoon. En studies, no hay mayor detalle, right? Only the days. All right. We're good. Entonces tenemos esto en cola, ¿verdad? On cue. You know, we have this on cue. All right? On cue. Lo tenemos on hold, ¿verdad? On hold. Tenemos esto. We have this. Uh, we have this on hold. Le estoy mandando estas oraciones, este vocabulario al chat de Zoom, ¿verdad? We have this on hold. On hold es en espera, ¿verdad? Cuando los tienen a uno en el teléfono. All right, on hold. Okay. Believe it or not, it's nine o'clock already. Ya pasamos una hora, imagínense, falta todavía. Eh, más práctica, which is great. Now, take a look at this one, please. This has to do with your own information. So, what do you do every week? Write things in the chart. Okay? Por lo menos elijan one thing that you do in there. So, you can say, on Sunday... Escribe aquí solo la frase o el verbo on Mondays, Tuesdays, Wednesday, Thursday, etc. Lo que van a hacer es que en los breaker rooms van a, vamos a practicar primero la información de Martian, right? Martian's information. And then the, the second one va a ser your own information. Obviamente usted la va a escribir en una libreta or something, you know, just like this. Para estar listo a, uh, you know, to share it, all right? O oh, si ya sabe, just go ahead and speak over there. Okay. It can be work related, es decir, relacionado a su trabajo, or it could be family related, or both. ¿Verdad? Puede ser relacionado a su trabajo, a su familia, o ambos. Okay. Family related. Vamos a mandar esa frase, ¿verdad? Para que a ustedes les quede por ahí. So it could be family related or work related. Okay. Activities. Family related or work related activities. Or both. Both is ambos. Okay? Ambos. Eh, piénselo. Eh, tenemos tiempo, but we have a, a another activity over here. Okay? Y cuando ustedes están en los, en lo, en los, en los salones, ¿verdad? En, para que eh, compartan información, la mejor forma de que ustedes lo hagan es, es la que está aquí abajito, ¿verdad? Que les voy a compartir la pantalla a continuación. Eh, lo voy a hacer como en Zoom. Ok. Zoom in. One second. Aquí está. Bye. Digamos que usted escribió que you get up early on weekdays. You go to work, you start work, you send emails, you know, uh, you write uh, reports, you send reports, you uh, place orders, etc. ¿verdad? Place orders, o sea, or send requests, hace, o sea, manda solicitudes, etc. right? Or, or you have a meeting, a personal meeting, anything that you do, right? It could be work-related or family-related, ¿verdad? For example, weekend, it could be family-related or work-related. Eh, por ejemplo, I know Cesar works on Saturday mornings, if I'm not mistaken. So you could write Cesar on Saturday morning. I work or I do this. Okay, algo específico que haga los sábados. And you can write in the afternoon, right? In the afternoon, I do this with my family. I go to the park or I just stay home, uh, watch a movie or read a book, etc. Or I don't do anything special. Puede poner, I don't do Anything special, ¿verdad? Vamos a ocupar esa frase genérica que nos va a salvar eh, la vida. I don't.
All right, so I don't do anything special. Es decir, que si usted no hace nada de lo extraordinario, fuera de, fuera de, lo, uh, de lo común, va a decir, I don't do anything special. All right. Los primeros niveles, perdón, los primeros niveles son así pesaditos, ¿verdad? Un montón de vocabulario, tenemos que acostumbrarnos a los listenings, ¿verdad? De repente miramos que es un poco lento y no vamos avanzando, pero lo ideal es, ¿verdad? Que vayamos poco a poco, ¿ok? Entonces, what you have to do is the following. Imagine that I'm practicing with Claudia and Mr. Nelson, right? We're working together. Eh, soy Claudia, all right? So I can start. So on Mondays, uh, I uh, go to bed at 11, okay? Uh, because, it puede decir, ¿verdad? Because I, I don't know, I prepare my breakfast or I prepare lunch for the next day, ¿verdad? Entonces usted puede dar más información, okay? O lo que usted escribió anteriormente. Y luego usted le puede preguntar a, a su compañero, so what do you do? El mismo día, right? What, what do you do on Friday nights, right? Like tonight, right? You can say I study English, right? O simplemente solamente toman turnos y, y, y comparten la información. Okay, I'm, I will start this in usted. So me first. And then you go, right? Entonces tienen las dos opciones. O comparten de una sola vez toda su semana o un par de días o hacen preguntas. So what do you do en tal día, verdad? Como ask and answer questions. So it's up to you. So it's optional. La cuestión está que para aprovechar el tiempo y que sea un poquito más dinámico. All right? So that's all I'm saying over here. Eh, este cuadro básicamente solo le sirve de guía, pero what you have to do is your, your routine, right? What do you do every day? Write things in the chart. One or two things, right? Una o dos actividades, it's okay. Let's continue over here. Something else that we will do en este breaker room, que va a ser un poquito más alargado, it's the following over here. Y esta actividad puede ser un poquito confusa, ¿verdad? Pero vamos a aclarar eh, de qué se va a tratar. Es parte de un juego que se llama Find Someone Who. Encuentra a alguien que. Find Someone Who. So, let me send. Les voy a mandar el nombre del juego o de la actividad, ¿verdad? Para mayor control. Find Someone Who. Encontrar a alguien que. Entonces, esta actividad prácticamente usted le hace preguntas a sus compañeros con los que está trabajando para ver si su compañero le dice yes, ¿ok? Y si le dice que sí, va a escribir el nombre de esa persona. So, you have to write that person's name, ¿ok? And, and that's why we have this here. Les menciono porque eh, espero que ustedes sigan en Insafor, ya sea aquí con nosotros, ¿verdad? O usted decide o aprende inglés, los profesores van a hacer esta actividad, ¿ok? Es bastante común porque se, se aplica a cualquier tiempo gramatical, the future, the past, etc., etc., right? Entonces, yo le pregunto, do you get up at 5 a.m.? ¿Verdad? The first question is, si se fija en el chart, gets up at 5 a.m. on weekdays. ¿Por qué está en tercera persona? Porque esta oración complementa Ok, esta oración complementa la frase, encuentre a alguien que se levanta a las 5 de la mañana. Encuentre a alguien que se levanta a mediodía los sábados. Encuentre a alguien que hace la tarea on Saturday, on Sunday night. Uh, encuentre a alguien que works up night. Usted no, no le va a preguntar a César, a Claudia, etc. Le va a preguntar, uh, do you get up? No, do you get up? Ok, direct question. So that's what you have to do. Entonces, va a escribir la persona, el nombre de la persona que le diga yes, ¿ok? So, that's the idea. All right, so let me just go over here. And imagine this. Do you get up at five? On, week, on weekends, um, uh, let's see something, uh, uh, somebody haven't mentioned. Let's see, Jacqueline, right? I can ask. So, Jacqueline, do you get up at five, on, five a.m. on weekends? Solo necesito que me diga que sí o que no, por favor. Jacqueline, do you get up at 5 a.m. on weekends, Jacqueline? 
no me escucha. Bueno. Do you get up at 5 a.m., Catherine? Yes. No le escucho casi, teacher. Bueno. All right. Casi no le escucho. Voy a seguir la indicación de la, la sugerencia de, de eh, our friend over here. So, una, esta pregunta va para usted. Ok. Do you get up at uh, 5 a.m.? On weekends. Eh, vaya, es, está en el chat de, de Zoom, ¿ok? Y la misma pregunta es para usted, Catherine. Do you get up at five on weekends, Catherine? Ok, so let, let me ask uh, some, somebody else over here then. Eh, um, Rocío, do you get up at 5 a.m. on weekends? No. Okay. Entonces, I don't write your name over here. But let's say the Dolores tells me yes. No oh, creo que es. Si va a trabajar, sí, ¿verdad? <laughs> Ni quiera Dios, dice. <laughs> okay. Uh, bye. Pero si yo cambiara la pregunta, do you get up at 5 on weekdays or 5.30 on weekdays? Eh, eh, Rocío? Yes, I do. All right. So uh, uh, in that case, so I will write your name down. Voy a escribir su nombre, ok? Y ya tengo su nombre. Luego, voy a hacer otros grupos y usted con, el, con la lista de nombres, ok? With the list of names. Cuando yo lo vuelva a agrupar otra vez, va a empezar a decir, ok. Uh, so good evening, everyone. En el grupo otra vez, con otras personas. So, uh, Rocío gets up uh, at 5 a.m. on weekdays. Ok. She gets up y puede dar la, 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 el detalle. Ahí, ¿verdad? Entonces, así, así continúa este juego. Las preguntas son directas, ¿verdad? Do you? Y luego lo importante es anotar el nombre y si es posible detalles. Tenemos varios eh, oraciones, ¿verdad? Para que nosotros podamos utilizar. Pueden hacer las preguntas no todas en el primer grupo o, o puede turnarse, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, like this. Voy a leer la, de qué se trata. So, get up, uh, gets up at 5 a.m., gets up at noon on Saturdays, does homework on Sunday night, works at night, works on weekends, has a pet, lives in the suburbs, lives alone, right? Suburbs sería como que vive en una residencial, ¿verdad? Eh, Aquí en El Salvador, eso aplica. Pero si no vive en una, digamos, una colonia regular. It takes a bus to class, rides a motorcycle to class. En este caso, como no estamos yendo a clase presencialmente, puede cambiar. Uh, takes a bus to class sería takes a bus to work. ¿Ok? And rides a motorcycle to class sería rides a motorcycle to work, ¿verdad? Porque no aplica. Goods on weekends, plays the drums. Si le toca cocinar, ¿verdad? El fin de semana, ahí está. Plays the drums o si toca algún instrumento, ¿verdad? En este caso puede decir plays uh, the guitar. This is the drums, right? La batería, drums. Ok, and uh, uh, has two brothers, checks email every day, speaks three languages, all right? Or it speaks two languages, right? You can say this, ok? Uh, doesn't eat breakfast, etc., etc. Ok. So, as a recap, ¿qué vamos a hacer en esta ocasión? Ok. Para tomar el tiempo. It's 9.14. In the next 10 minutes, you will share the information about this uh, listening. Ok. Sorry. So you will share the information of this listening. All right. Quería ver sus, sus rostros por acá. Permítanme. Primera actividad. First of all, vamos a compartir las actividades que esta señorita hace durante la semana y fin de semana, ¿verdad? Una oración a la vez, o si quiere, puede decir todo de una sola vez. So that's okay. Es lo primero. Second team va a compartir lo suyo. So you will share your, your personal information. All right. You can take terms. O solo dice un día. You just share weekends. Or just one or two or, or two or three days. Lo, lo importante es que todos participen. And last but not least, 
va a hacer preguntas al azar a sus dos o tres compañeros que estén en el room, ahí, ¿verdad? Y si la persona le dice que yes, va a escribir el nombre y si es posible le hace más preguntas. ¿Ok? ¿Copy that? Thank you. So, uh, I'll be sending you to the breaker room right now. Tenemos 10 minutos hasta las 9.25, ¿verdad? Para hacer las primeras dos. No creo que alcancemos para la tercera. En la tercera lo voy a mezclar otra vez. Ok. Here we go. Um, you are 12 only. So... Here we go. All right, so Dolores, Raul, Rocio, you are together. All right, Cesar, Douglas, and Jacqueline, you are together. I think Douglas is busy right now. He was driving. And Catherine, uh, Oscar, and Nelson, you are together. And, uh, and Nancy, Claudia, and Eduardo, go ahead, please. All right. Activity one and two, please, right now. Thank you. Claro. Se levante el ánimo. A mí lo que me quita el sueño es un mango. Le gané, Rocío. Yo ya me lo estoy terminando. Yo estoy con café todavía, bien helado, por cierto. Bien helado. Ay, no. Deme un minuto, de verdad. Necesito mi café. Es que ya se siente el viernes, ¿verdad? El cansancio. Así que... Ya se siente el cansancio, sí, bien, bien acumulado. Sí, ya. Creo que es cuestión de costumbre. Sí, también. también. Porque eh, en el área que yo trabajo, creo que por eso estoy bien canoso. <risa> se desvela. O no, no, es um, por lo que es lo de lo, la logística. Sí. Cosas de aduana, etcétera, pero creo que ya aprendí a sobrellevarlo, así es que. Ahorita me siento... Relax. Nikis triquis. Nikis triquis. Se siente pipi is nice. Correcto. <risa> bueno, o sea, si quiere empezamos. All right, go ahead. Right. Va, en el primero, no sé si mandó la foto, este chat. Sí, ya, ¿no? ya mandé ya el chat. Ahorita voy a revisar. Vamos a ver. Eh, aquí es donde tenemos que hacer o decir las oraciones... Eh, bueno, yo ya había dicho, ya había dicho una. Uh -huh. Get some <laughs> eh, en weekday and Saturday. Correct. Eh, she goes to work Saturday. Yes, sir. She goes to work. She goes to go. She goes to work. Correct. Or she okay. works. O oh, oh, dice, she works on Saturday, ¿verdad? Directamente no dice, va a trabajar, o solo dice, trabaja, ¿verdad? Yeah. She works mm -hmm. Saturday. Yes. On, on Saturday. Uh, works Saturday o works on Saturday. Si lo dice en plural, puede decir, he works uh, Saturdays, puede decir, o, o más correcto gramita, gramaticalmente, uh, she works on Saturdays, on. On, on Saturdays, ok. Uh -huh. Okay. She's swimming uh, Monday, Tuesday, and Thursday. Correct. She swims, right? She swims. Yeah. And she's played tennis uh, Saturday in the afternoon. That's true. Okay. Uh, no sé, Saraí, Rocío. Si siguen con las otras o me las acabo las oraciones yo todo. No, 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 no. <laughs> no, take it easy, take it easy, boy. Eh, Marcia, eh, eh, see her family eh, on Sunday. Uh, no, sí. Yes. No, okay. Eh, Marcia. Marshall eh, study uh -huh. 
Monday, Tuesday, ¿cómo se dice toda, toda la semana? Every day. Every day. Every day, yes. Every day. Yes. Marsha, studies, studies, studies every day. Yes, you got it. Over there. What about when does she see her friends? Um, Fridays and Saturdays. And Saturdays. Yes, evening, right? Evening. E evening. <laughs> yes. E Why? Because on Saturday afternoon, she plays tennis. And on, I would say, uh, Friday, uh, maybe in the afternoon, she studies, right? I, I say, yeah, I, I believe, I believe. Yes, I believe. So, okay. So next activity is share your own information, okay? It could be, puede ser, work-related or family-related, all right? Okay. All right. Uh, I, I, solo, pero yo, yo creo que Friday y Saturday, ah, ¿eh? solo uno. Se nos unió, Douglas. Oh, bueno. Dos. Hello, hello. No, sir. Dos. Creo que dos. Hello. ¿Qué está hello. Compartiendo la pantallita mía. ¿eh? Usted, usted siempre como el transportador, ya me fijé. <risa> Pero Manejando no y iba marcando. <risa> solo que tengo la figura redonda. <risa> sí. The family. I have a question. Um, yes, sir. Go ahead. Yes, do it. Uh, in I I are confused. In, in mm -hmm. she goes to work every week plus Saturday or only Saturday. Only on Saturdays, correct. Ah, mm -hmm. okay. Saturday. Es que yo lo señalé todo. Mm -hmm. <laughs> Porque hecho, me confundí. De hecho, yo la primera vez que lo escuché no le puse mucho cuidado y cabal me fui en la chicaguita. Este. Ah. Uh -huh. it's, not, oh, it's, not, it's not only you. If you don't, if I don't pay attention, uh -huh. I don't get it right. O sea, no se trata de. Uh, yes. uh -huh. Es que se levanta temprano, pues para ir a trabajar y estudiar, pensé. O sea, algo así. But but she studies uh, on, on weekdays, okay? Uh -huh. Uh -huh. And she works only on Saturdays. Ah, uh -huh. donde me confundí. And she uh, gets up early. Because of that, right? Yes. Exactly. So, mm -hmm. vaya, en la dos, imaginaria, ¿verdad? Number two, usted puede decir, she goes to work, haciendo alusión de que va a trabajar. Yeah, o, yeah. Puede, o puede solamente decir, she works. She works Saturday. Exactly. She works on Ella Saturday. Ella trabaja los, los sábados. sábados. Esa, esa es para hacer las oraciones. Referente yes. a ella siempre. Yes. Sí. Eh, digamos, ajá. Uh -huh. Uh -huh. O sea, aquí está haciendo alusión a la acción de ir a trabajar, pero usted puede decir ella trabaja. She works on Saturday. On Saturday. Uh -huh. De las dos formas es correcto. So, o oh, oh, she goes to work Saturday. Uh -huh. On Saturday. On Saturday. Exactly. Okay. All right. Exercise, hay que ser específico. Two types of. Yes. Right? Two, ti two times o oh, oh, three times. Are... No, four times. Are... Weekend. No, lo que le decía yo era uh, two types, dos tipos de ejercicio. Ah, yeah, yeah, yeah. Uh -huh. Swim and tennis. Correct. Entonces, la forma de decirlo, hay dos formas yeah. también de, de decir uh, nadar. Puede decir, she swims. Um, she swims. She swims y dice los días, right? So Monday, Tuesday, and Thursday. O puede decir, she goes swimming. She goes Swimming. Ella va a nadar. Goes swimming. El go se, se ocupa para eso, ¿verdad? Para decir que yo voy. Uh -huh. Que ella va. O voy, yo voy. Y lo va a poner en tercera persona, ¿verdad? She goes, She goes swimming. swimming. And Monday, play, Tuesday, and Thursday. And Thursday. And plays. Eh, plays tennis. Ajá. On Saturday. Ayúdeme. On Saturday. Pero, afternoon. Exactly. In Saturday afternoon. Correct. Because, because, because she works on Saturday. Uh -huh. uh, in the morning. Uh -huh. Saturday morning, right? On Saturday morning. Ah, Saturday nice. morning. I... Qué bueno que vamos haciendo ah, la lógica. Pay ¿verdad? Pay you pay attention, sir. Yeah, I can see that. <laughs> yes. Y sabes que eso es lo bonito de ahorita de ir aprendiendo, porque las cosas están fresquitas y es lo que lo dicen a, a ustedes, ¿verdad? Piensen en inglés. O sea, usted lo está haciendo de forma inconsciente. 
porque está, ah, okay. está buscando un objetivo. Entonces el objetivo es, ok, ¿cuándo era? And then you say, it. no piensa, ok, sábado se dice tal. No, you just remember based on the listening. O sea que usted piensa en la situación, no piensa en el idioma en sí. En, de, en, en traducirlo, digamos. Ajá, piensa en la situación, no en el idioma en sí. Ok. Mm -hmm. And that's good. All right, so next okay. one. Um, see his friends. Mm -hmm. She sees friends on Friday and Saturday. Saturday. Correct. Y no sé si escuché bien, pero sea evening. 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 Yes. evening. Yes. evening. Yes. yes, I got it, sir. Vaya, aquí, aquí en medio de, de, de see friends y medio de see family, vamos a poner algo que es el possessive adjective, el mío, el tuyo. My, your, his, or her. Como es de ella, le va a poner her. She sees su familia, sus amigos, uh, her family, her friends. She sees her friends, mm -hmm. y ya dice, on Friday and Saturday, right? Evening, mm -hmm. right? Like Cesar is saying over there. Okay. Yes. ¿Se acuerdan cuando les dije al principio de la clase, verdad? Decía que era escritor, verdad? Que hay que hacerse una memoria de papel. <laughs> <laughs> muy cierto, o sea, yo puedo sí, sí. ser muy profesor, Fantástico. pero si no pongo cuidado, también me equivoco. All right. So, okay. continue, please. Maybe Jacqueline, would you like to help us on uh, family? Eh, over here. Maybe. ¿Cuál? La de la familia. Family. family. She family. Mm -hmm. She sees her family. Uh -huh. Saturday. Bueno. Nice. No, 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 no. Monday. Next Monday. Day. El día del Señor. Is it Sunday? Ah, yo entendí sábado. Is it Sunday? Sunday. I think it was Sunday. Sunday. Yeah, it was Sunday, verdad? El día del Señor. Yeah. All right. And last but not least, Caesar, she studies. Every day. Every, Every day. day, right? That means weekends included, right? <laughs> nice, <laughs> nice. All right. Include. Yes. It, it's a great accomplishment, but that's un triunfo, you know, accomplishment, accomplishment, accomplishment. accomplishment. El, el hecho de que usted haya eh, traducido, no traducido el hecho de, well, o sea, haya transferido la habilidad de listening a un speaking activity. Ok. Y es la primera mm. vez que hacemos eso en dos semanas, ¿sí se fija? Yes. And that's great. That's great. So, good job. So, let's continue, please. Thank you. Okay. Okay, okay. Okay. La siguiente es compartir su propia okay. información. All right. Okay. Ahí está en el chat de WhatsApp. So okay. see you see you around. All right. Hello, gentlemen. Hello. All right. Aquí es información. It's personal information. So your own information. Si ya la tiene escrita, Mr. Hernandez Nelson. Eh, Mr. Melara, Oscar, um, solo la lee, you can read it, or you just speak about that. Por ejemplo, usted dice, va, yo comienzo con el fin de semana, pues, you uh, let me share the information with the weekends, y comienza Nelson, me dice, okay, um, um, aquí solo dice Friday, no, ahí están todos, de hecho. So, on, we, on, on, on the weekends, or on weekends, I uh, stay home, uh, uh, puede decir, uh, Sunday is my day off, es mi día de descanso, so Sunday is my day off, etcétera, etcétera. So it's up. Sería como, digamos, eh, en el caso de, eh, en el caso sería on the weekend, uh, on the work. Eh. Ajá. Puede decir, I work. I work. On weekends. Ah, ok. Uh -huh. Y si, digamos, eh, ahí sería, si trabajo sábado, sería, uh, I, I work. Sería Saturday. A weekend, no, no, ahí no sería weekend, ahí sería Saturday on the world y uh, Sunday. Mm -hmm. ¿Cómo se dice descanso? Uh, it's my day off, va a decir bye. ¿Qué días trabaja usted, este Oscar? Yeah. Um, sería uh, de lunes a sábado. Vaya, entonces, igual que la, igual que el listening que hicimos anteriormente de esta señorita, que ella, ella, ella bueno, ella estudia, ¿verdad? Pero imagínense, usted trabaja eh, on weekdays, Saturday, es decir, días de la semana, on weekdays, 
and Saturday. And okay. Weekend. Ajá, usted, weekend. Va a decir, usted va a decir, I work on weekdays, día de la semana, weekdays and Saturday. Ok, y me imagino que Saturday hasta mediodía, ¿verdad? Uh -huh. Hasta mediodía, sí. Ok, sí, sí, sí. Ok, entonces yes. va a decir, I work on, uh, on weekdays and Saturday morning, ¿verdad? And Saturday morning. Vaya, ahí va a decir todo. Y de ahí luego, Sunday, el domingo, Sunday is my day off. Day off. That's it. All right? That's what you have to say. Yes, day off. Okay. And let's see. So let, let me ask you, Nelson. So uh, in, the next, in the next chart, what do you do, let's say, on Saturday afternoon? If you can give me an example. What do you do on Saturday afternoon? Se lo puede inventar si quiere también. Saturday, Saturday afternoon, este, I play with my son. With your son. All right. All right. That's great. That's great. Thank you. What, what about you, Catherine? Uh, let me ask, what do you do on Saturday afternoon? Catherine, so what do you do on Saturday afternoon? What do you do? Or in the evening, you may say, ¿verdad? Ya buscando la cena, ¿verdad? <laughs> ah. Uh -huh. And you say, I. Uh -huh. Catherine, I. Mm -hmm. Está bien. Uh -huh. I find to my dinner. Ajá. Ajá, Catherine. Si nos, puede, si, nos puede, si nos puede compartir, ¿qué hace el sábado en la tarde? ¿Verdad? ¿Qué can help us over here? Eh, creo que le está fallando el, el internet, pero no te preocupes. Ahora, let me, let me ask you then, eh, Mister. El internet lo tengo bien malo. Vaya, vaya, está bien. Eh, so, Oscar, what do you do, let's see, on Sunday morning? Sunday morning, um, tengo que descansar. Um, sí, ajá, ajá. So Sunday is my day off. Sunday is my day off. Y mi día de descanso. My day, my day off. Ajá, vaya, pero ¿qué hace? Um, familia, como la con la familia. Ajá, pero esa es la. On... Ajá. Pasa Sunday. tiempo con la familia, me quiere decir. Ah, que pasa okay. tiempo, me quiere decir que pasa ah. tiempo con la familia, ¿sí? Sí, sí, sí. Ah, vaya, entonces para decir, vamos a ver. So, ¿Cómo se, se, se dijera, Mr. Nelson? Pasar tiempo. Mm. Sunday. I. I Sunday and. It's time. It's... Le voy a dar un ayuda, un empujoncito. I spend time with my family on Sunday. En el chat de Zoom, you can check it over there. So check it out, please. I spend time with my family on Sunday. Pasar tiempo quién? Con. I spend, spend time. All right. Spend time. All right. Nice. Tengo que ir a visitar otros grupos reducidos. So keep on practicing, please. So that's the idea over there, ¿verdad? Compartan información. Aunque no se hagan preguntas, compartan información, ¿verdad? The idea is to practice, you know? That's the idea over there, ¿ok? Ok. Ah, pues a, mí a las 5 a.m. A.m. Hola, teacher. <laughs> ya terminamos. All right. So let me ask you then. Eh... Vamos a ver, ojalá que no la agarre en curva. Y si la agarro en curva, no se preocupe. Eh, uh, what do you do on Saturday afternoon? Eh, no sé. I, 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 I see eh, películas, eh, movies. Ok. And uh, when is, escucha, when is your day off? 
when is your day off? Eh, sería de, al terminar el día. Ajá, la, la, lo que le estoy preguntando es cuándo es su día de descanso. When is ah, your day off? Off. Um, Saturday and Sunday. Ok. So, Saturday. Es, sa, sa, uh -huh. Saturday. Yeah, that's okay. Ah. So, is that Saturday morning and afternoon or, or only Saturday afternoon? Or, or you don't work on, on weekends? Uh, weekends. You don't work on weekends. Weekends. Mm -hmm. Entonces, para decir... Uh, my days off o, o solamente dice uh, si yo le hago la pregunta so when is your day off me va a decir uh, weekends ok or Saturday and, and, and Sunday okay. o me puede decir I don't work on, on, on weekends ok uh -huh. o oh, I, I am uh, work Monday and no and no verdad porque sería y uh -huh. entonces eh, Monday Thursday, Wednesday. Eh, pues, pero, ajá, pero lo que quiero decirle es que, por ejemplo, de lunes a viernes, sí, pero sí. sería de Monday en vez de and, porque si le digo and Friday, va a ser lunes y viernes. Sí, ahí lo vamos a simplificar. Va a decir weekdays. Fin de semana Week se days. dice weekends, o sea, el fin de los días. Y luego weekdays va a decir... Eh, los días de la semana, weekdays, Ajá. es decir, de lunes a viernes. De lun uh, weekdays. Así se dice, weekdays. Bien. Ok. Nice. All right, so, and now, Anayansi, please. Uh, digamos el día lunes, ¿verdad? Que es el día que nosotros eh, a veces comenzamos a trabajar. Eh, so, what do you do on Mondays? Mondays. Eh... Working, working and tourist. Okay, you can say I work, I work, uh -huh. I work, I, I work, uh -huh. Es que casi se escuchó cortado. I work, I work, I, and I work, study. Okay, I work in study, okay? I work in study. Study. Uh, study, study, all right? In study, all right? Entonces, Anayan, si usted trabaja, me dice, pero en qué rubro, perdón, si me menciona. En, en turismo. En turismo, okay. Entonces, me va a decir, I work uh, in tourism. Pero para decirlo más fácil es, I, uh, uh, I'm a tourist guide, o solamente me dice, I work. Simple. <laughs> ¿Verdad? Mm -hmm. Y así le pregunta, ¿qué hace? What do you do? O sea, ¿en qué se gana la vida? Va a decir, I am a tour guide. Ok, I'm a tour guide. Soy un guía de turismo. Ok, I'm a tour guide. Ok. Guide, ¿verdad? Guía, guide. Okay. Guide. I'm a tour, tour guide. guide. Tour, tour guide. Ajá. Tour guide. I'm a tour guide. Ahí está. Just mandé al chat general de Zoom. Ok, uh -huh. esa frase. Eh, como ya terminamos, vamos a regresar a la sala principal para continuar con la otra actividad. All right. Adiós, Ana y Nancy. Bye, bye, Claudia. Gracias. Gracias. All right, so welcome back, everyone. Uh, I was able to notice that the uh, practice, the first one over here, you did a good job, okay? Hicieron un muy buen trabajo, ¿verdad? Entonces, siéntanse orgullosos que al final de la segunda semana, ustedes ya son capaces, y se los digo eh, sinceramente, de transferir una habilidad de, de audio o auditiva a una habilidad de, de habla, ¿verdad? Lingüística. Ok. So you should be proud of this, right? Because you listen to this. Es cierto que a la primera quizás nos costó un poquito, pero es cuestión de costumbre. Pero luego ya nosotros eh, fácilmente de, de, decíamos, ok, juega tenis el, el, en la tarde del sábado porque trabaja en la mañana, ¿verdad? Y luego solo estudia de lunes a viernes. Así como lo hacemos en español, me pude dar cuenta que ustedes lo hicieron en inglés, ¿ok? Sin pensarlo mucho, which is great, ¿alright? 
So, uh, thank you. Yes, yes, I'm serious over here. So, uh, and then this one, como tenemos que personalizar, ¿verdad? Acuérdese, el, el aprendizaje muchas veces es eh, personal, que okay? depende de uno mucho. Uno solo pone los medios, pero de ahí ustedes son, ¿verdad? Los que eh, ponen la mayor parte del esfuerzo, ¿ok? So, on this one, el día de descanso es day off, all right? Day off. Y todavía tenemos una práctica más. Sí, tenemos alrededor de 20 minutos. And that's what I'm going to do right now. Vamos a practicar el juego que les dije, find someone who. Pero quiero compartirles eh, un vocabulario que de que yo mandé a, a Zoom que lo quiero mostrar los lo quiero mostrar a todos para que eh, para que todos nos los aprendamos verdad entonces vamos a ir aquí poco a poco en un par de minutos ok aquí vamos compartamos pantalla eh, quizás para descansar un par de minutos, ¿verdad? Eso nos sirve a, a todos, ¿verdad? Descansar un poquito. La primera, creo que sí se mira, ¿verdad? La primera palabra. So, what's the first one you see on my screen? What's the first word you see over there? Can somebody tell me para ver si, si estoy compartiendo? Deadline. Deadline, right? Deadline. Deadline. Ah, Dead, deadline. Yeah. Dead es muerto, fallecido. Muerte o línea de muerte. <laughs> Ajá. Literal es eso, ¿verdad? La línea de muerte, pero en, fin, eh, en realidad es la fecha límite. ¿Ok? Ah, fecha límite. Okay, Entonces, okay. si yo les digo, uh, tonight is the deadline for the platform, ustedes ya saben qué es la fecha límite, right? Fecha límite. Fecha límite. Esa es una amenaza. <risa> yes. <risa> yeah, yeah. Y se fija, ¿verdad? Como, como el quick reminder, ¿verdad? <risa> right? Like the quick reminder. Ok. It's a threat, you know, a threat. Okay. Uh, all right, one second over here. All right, vamos a ver si se me queda una. Y this is the last one over here. Está chiquito. Sí, ya lo vamos a hacer un poquito más. Más grandecito, over here. Y ahorita más, más pequeño. chiquito. <ríe> Qué mala gente. <ríe> Bye, vamos a ver. Here we go. Voy a ir a, a hacer pantalla completa, así que no se preocupen. Mm -hmm. este, solamente necesitaba copiarlo y pegarlo, ¿verdad? Lo que hacen los estudiantes en las escuelas. Copien. <ríe> <risa> aquí no, aquí no es el caso. No, no, aquí no. Yo sé. Una aplicación que cambia las palabras para que no vean que es el mismo trabajo. Sí, sí uh, mire, en el, ¿Qué? En, en el trabajo. Nada que más tengo... el formato, pues. No, no, no. Ah, bien, ¿saben? Usted copia todo el. No, pato, ya, sea, ya, me, lo... ya me ha tocado regresarlo. Sí, sí, sí. Uno bien sabe, uno bien sabe. De hecho, donde yo trabajo, en la. En, eh, en el día, pagan, el colegio paga un programa que le detecta el plagio y también le da fuentes de donde han mandado la información. Y aparte lo que uno, ¿verdad? Descubre. ¿verdad? Entonces, ahí no hay tales, no se libran. All right, so now we have full screen over here. So uh, from Monday through, um, through Friday es la forma difícil, ¿verdad? Ok, como dicen, todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? O de repente a su casa, ¿verdad? Que a veces no sabe cómo llegó, ¿verdad? Ya sé, mover, ¿verdad? Right? <laughs> All right. Eh, no names, right, Raúl? Ok. Uh, so, weekdays, ¿verdad? Esto dice de lunes a viernes es weekdays, así decimos nosotros. Literal es día de la semana. Business days, eh, Raúl, you ask me, ¿cómo se dice días hábiles? Business days, ¿ok? En cuestión de contabilidad, solo se cuentan, creo que son 30 días. If I'm not mistaken, entonces businesses, right? Eh, pero igual, de lunes a viernes es businesses, ¿verdad? No se cuenta weekends over there. Ok. We have this on hold, or we have it on hold, es decir, que lo ponemos en espera. Ok. 
family related, es decir, que relacionado con la familia, o work related, relacionado con su trabajo. O oh. both, both, ¿verdad? I don't do anything special, es decir, que el sábado solamente, no voy a terminar la frase, pero echamos la pin. Ok, that one, right? So, you name it, right? <laughs> ok. Eh, esto solo hace alusión al juego, find someone who. Luego, do you get up at family weekend? Solo era una yes no question, un ejemplo. Y aquí se me fue de inglés corporativo. A la mitad es And the next one is Sunday is my day off. Si usted descansa un día a la semana o dos días, puede decir uh, my or I don't work over the weekend. O puede, si solamente es un día que, de, que descansa es uh, um, Sunday or Saturday is my day off, ¿verdad? Día de descanso. O puede decir I rest on Saturday. Or I rest, cuando, cuando le ponen rest in peace, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. Este, <laughs> yeah, okay, and then we have, I spend time with my family, pasar tiempo con, spend, spend es pasar o gastar tiempo, ¿verdad? Si usted pasa horas y horas en la computadora, or sending emails, you see, I spend a lot of time in front of the computer, okay, creo que esta nos va a caer como anillo el dedo, ¿verdad? Hoy. Okay, I spend time uh, sí. in front of the computer, right? Or doing a lot of paperwork, right? Paperwork, ¿verdad? Papeleo, paperwork. Okay, paperwork. That's what you do over there. Eh, creo que después de la pandemia vamos a ocupar lentes, ¿verdad? Si no ocupamos, mm. no te agra agra ¿verdad? <laughs> right? <laughs> All right. <laughs> nice. So this is the how vocabulary. Do you, how do you say... Eh, mitad del día noon. half time noon. Ah, noon. Noon. por eso es que el, 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 esta conversación sí, 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 me recuerdo I remember I get up on noon, you remember that one, right? yes, this conversation, yeah. I get up on noon oh. right? como alright, so now in 15, perdón, voy a regresar si alguien me hace el favor eh, voy a minimizar esa pantalla and then I'm going to minimize this as well eh Here, if you can get a screenshot, please, of this, y la mandan al chat si gusta, para que así eh, no los ponga a hacer plan, así como antes, ¿verdad? No lo voy a volver a hacer, ¿verdad? <laughs> All right, thank you, Raul. I, I appreciate this. All right? I think you are done over there. Welcome. Thank you. Okay, so the next activity, as I mentioned before, would be find someone who, encontramos a alguien que, gets up at 5 a.m., uh, has a pet, etc., eh, nos vamos a dar gusto, digamos unos, let's see, like five minutes or less, interviewing, you know, your classmates. Cuando usted ya tenga la información, va a ser como un journalist, ¿verdad? Pero alguien objetivo. You, you will go, okay, so uh, Anayansi speaks uh, two languages. She speaks Nahuatl and uh, Spanish, or she speaks uh, uh, English, uh, etc., right? Or he does, she doesn't eat breakfast on Mondays, ¿verdad? Sometimes that happens, ¿verdad? No saltamos una comida, etc., cetera, etc. Cetera. Okay? So, write the name, please, of the person and make sure to write details because you will re report to everyone. La pregunta que va a ser era, do you, right? Do you take a bus to school or to work? Do you play the drums or do you play the guitar, etc.? Okay? Eh... I think I send this image to the chat. Si revisan, por favor, double check si ya les mandé esa imagen. Así eh, hago los grupos de una sola vez. Yes? Do you have it? La del find someone who? Or not? Yes, I did it. Yes, you do, right? Okay, thank you. And... Uh, Groups of three, again, please. Okay, groups of three. All right, so uh, Mr. Jovel Fernandez, Mr. Melara, and Mr. Melendez, a.k.a. Raul, you are together. Uh, Miss, Mrs. Garcia, Miss Dolores, all right. No le había dicho así, Dolores. Okay, and um, 
Miss Pimentel, you are together. Okay. Except that, except that. All right. So I'll see you in a second, right? So Mr. Oscar, join the break rooms, please, if you don't mind. ¿Quién más está acá? No, solo nosotros. Uh, Oscar. Ah, Oscar. Hi. Ok. Um... Ah, ¿quién comparte? Esa es la pantalla, ¿verdad? Sí, el yeah. teacher la compartió. Yeah, okay. Ah, teacher. <risa> Hello. Para bueno. caídas. Parachute. No, parachute. Ca ja, parachute. Uh -huh. Well, en el grupo donde estábamos hace un par de minutos, a few minutes ago, uh -huh. Mm -hmm. uh, okay. Nice. Rocio works at night weekdays. All right. Um, we are work weekend Saturday in the morning. Um, I ride a motorcycle to work. Nice. Okay. Um, uh, I am a restregado. Uh, sorry. Renegado. Ah, yes. The renegade. Renegade. Sí. Restregate. Restregate. Sí, restregado aquí, ¿verdad? Restregate. Tiene razón. Lorenzo Lamas. I, I remember, you know, I'm, I'm, I'm a, a bit young, but I remember. Yes. Bobby yeah. and Bobby to... Yeah. Bobby three, am... tres muertos, ¿cómo? Ah, Bobby, uh, three, oh. three, three, three kills. Bodies. Uh, three bodies, algo así, ¿verdad? Okay. okay, tres uh, cuerpos, tres bodies, right? I am a check emails every day. Uh, I check emails every day. Uh, quiero ver. Sorry. Let me see. Um, Oops. So he has two brothers. Rocio cooks the weekends. And I have a pet. It's a dog. A fat dog like me. <risa> bueno, es para hacerlo un poco cómico yeah. bueno esas, esas son las que yo las que yo bueno en cuanto a Nahuatl, uh -huh. en cuanto a Nahuatl, solo me puedo presionar nada más <risa> okay. uh, now what you can do gentlemen is ask each other the same questions but not all of them right so you can choose which questions to ask verdad para que avancemos if you like Okay. Vamos a hacer okay. otra, otra, otra vez las preguntas. So, for example, if I ask uh, Mr. Douglas Jovel, do you have uh, any brothers or do you have two brothers? No, I have uh, five brothers. Yeah. Oh my God, five brothers, right? Okay. <laughs> That's okay. <laughs> no TV. No TV. Uh, no. Parents, right? Next, not that exists. Uh, that, 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 that didn't exist, right? Yes. That didn't, that didn't. That didn't exist. <laughs> Yes, or you can say we didn't have TV. Okay, pero es en el caso de acá. Okay, entonces lo voy a tachar because you have su papá yes, tiene una maripita, ¿verdad? Okay. <laughs> <laughs> All right, y así van, ¿verdad? But if I ask, so Raúl, do you have yes. two brothers, sir? Um, I only one sister. I only have one sister. I have sister. Yes, only have one sister. What about you, uh, Mr. Melara, Mr. Oscar? Do you have two brothers? Well, um, fine. Five I have, brothers. I have five brothers. I o, sola, o solamente me dice uh, three brothers. Okay, independientemente. But if you ask me, si usted me pregunta, ahí sí lo puede decir que sí. Do you have two brothers? Yes. I have an older and a younger brother. So I'm the one in the middle. In the middle. Yeah, yeah middle brother. Okay, middle brother. Okay, so continue, please, if you don't mind. So see you around. Okay. Así que yeah. si comparten pantalla, por favor. All right. Okay, okay. All right, thanks. You do homework on Sunday night. Um, do you do? Se puede. Excuse, sí, me, excuse me, excuse me, Rocio. Right. I'm sorry. Right. So what's the question you're asking, please? Mm -mm. Uh, this one, okay. Do you do homework? All right. Ahí, ahí deme dos segundos y le clarifico. All right. Bye. Mm -hmm. Hoy sí. 
para que no force come. <ríe> ok. Va, esto está conjugado en tercera persona porque complementa la frase encontrar a alguien que. Entonces, por eso está en tercera persona. Va, va, va a encontrar a alguien que se levante. No es lo mismo que decir eh, yo encuentro a alguien que, ¿verdad? O yo me levanto. Uh -huh. Entonces, aquí lo que usted va a preguntar siempre es lo que está a mi derecha, ¿verdad? Esto, aquí arribita. Eh, la pregunta es, do you, y luego va el verbo normal, porque es una pregunta directa. Entonces, uh -huh. el verbo ahí es, do you do the homework? Uh -huh. Do you do? Ah, yes, okay. yes. Uh -huh. eh, otra aclaración, ¿verdad? Que creo que es muy necesaria. En gramática, ese verbo do, ¿verdad? Es un auxiliar y también es un verbo principal. O sea que aquí es un verbo principal porque está acompañando a la tarea, una acción. A la tarea. Ajá. Uh -huh. Pero cuando va al inicio y es una pregunta la que estamos formulando, es solo un apéndice que nos dice que es una pregunta. Uh -huh. eh, solo eh, ref refrescando el, el, el tema, cuando es una pregunta, el verbo no lleva a ese, no cambia, ¿verdad? Nunca, exacto. Ok. Exacto. Exacto. Entonces, cuando, cuando usted me reporte, Rocío, que eh, Dolores hace la tarea, digamos, casualmente, ella la hace el sábado en la noche, ¿verdad? Entonces, usted me va a decir, Rocío does the homework or her homework on, Saturday, on Sunday night. Ahí sí me lo uh -huh. va a conjugar, ¿verdad? Pero cuando le hago la pregunta uh -huh. directamente, usted es, usted es, ¿verdad? <ríe> es, do you, right? <ríe> Nice. Do you do the homework? Do you do okay. the homework? All right, thank you. Do you do the homework? No, ya con la amenaza ya no se puede hacer domingo en la noche. Con la deadline, vea. <laughs> do you work at the night? Do you work at night? Sin la S, ¿verdad? Ah, uh, do you work at do you work night? night? Yes. No, no, I don't. Mm -hmm. No, I don't. No. Ok. Do you have, no, si podemos así. Do you have a pet? Yes. Así van a ser todas las preguntas. Do you, luego el verbo. Mm -hmm. Mm -hmm. Do you have a pet? Eh, Ro Rocío. Yes, I have a pet. A two ah. pets. Two pets. A dog. And a, and a cat. <laughs> ah, okay. That's, that's interesting, you know, because you have, you know, enemies over there. <laughs> mm, um, sometimes. Sometimes, right? <laughs> yes. All right. Nice. Okay. One last question. Do you live in the suburbs? Mm -hmm. Do Do you live in the suburbs? I don't live. Okay. Well, you, Catherine, do you live in the suburbs? What do you mean, suburbs? Como, vaya, in, in the United States is los suburbios, verdad? Like a big house and everything, verdad? Los suburbios. Um, but over no. here, but over here, I would say is una residencial, verdad? Así con portón y vigilante with a security guard and a gate. That's a suburb, verdad? Eh, uh -huh. Pero en realidad no tenemos una equivalencia. Pero if you just live in a neighborhood, que también pasa aquí en El Salvador, solamente es una colonia grande. Eh, it's just uh -huh. a neighborhood, right? So you can say no, right? So I don't live in the suburbs. Eso es el equivalente más o menos para nosotros. Ok. Ok, ok. Eh, no, I live in the suburbs. Ok, no, right? Okay, you can say no, I live in a neighborhood. You can say that, right? Vivo en una colonia, vivo en un vecindario, right? You can say that. Okay, thank you. Mm -hmm. Okay, eh, I gotta go because I need to uh, ask. Bueno, hagamos algo. Vamos a, a. Voy a recrear los grupos rápidamente, pero ustedes van a compartir la información en otro grupo con otras personas, lo más probable. Okay. Okay. So I'm, I'm going to close. Uh, let me close this ones right now. All right. Aunque ya nos pasamos, okay. pero creo que es necesario. Thank you. All right.
Douglas, Oscar y Raúl como niños buenos todavía están en los grupos. <risa> Compartidos. <risa> y nada, que están pajareando y no se han fijado. <risa> eh, quizás para que vayan a, se vayan a descansar creo que podemos dejarlos acá, ¿verdad? No se preocupen. Creo que tomaron nota, ¿verdad? Entonces... It's Friday, right? It's Friday. Ok. Um, let me just get the attendance list over here because I haven't taken the attendance very quickly. Uh, 12 participants. And there we go. Si les parece, ¿verdad? Quizás porque del hecho de ser viernes, pero ustedes son los que mandan, aunque dos minutos creo que no nos harían mal. Eh, los pongo en grupos compartidos y ustedes van a compartir la información que recabaron en los grupos originales. You want to practice last time? Yes? Okay. okay. All right. Okay. So here we go. Uh, all right. Here we go. We only have, let's say, until 10.05, the top. Lo más hasta las 15. All right. Go ahead, please. Ah, Oscar. Teacher. Ah, teacher. Ajá. 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 All right. So let's let's share the information. Te compartamos si gusta. Okay, okay. Se anotó por ahí, vamos a ver. Raúl, creo que dice, llamaba el compañero, no sé. Sí, es Raúl, el señor, y luego se estaba también con... Ya estaba Oscar. Con Oscar, yes. Raúl en Oscar. Ya está. Raúl He have, have, ¿verdad? Has. Uh, he has uh, a uh, five dog. He has five dogs. Wow. He has a five dog. A five um, dog. Oscar. He. Or, or Raúl. Uh, okay. He. Okay. Uh, he. Um, Eduardo. Eh, Oscar. No, Raúl. Raúl. Ah, que ustedes estaban juntos, es cierto. Ah, yes. Uh -huh. They were no, Douglas. Sí, Douglas, Douglas. Ah, it's like yeah. you, right? Yeah. You can see. Douglas. He's on the, on, in the car. Ok, vaya, pero se suponía que teníamos que, teníamos que tomar notas, Oscar, eh, para reportar la información. Eh, para, para, that's ok. Yeah, you were in the car over there. Ok. Eh, Claudia. A mí me tocó con Ana Yancy uh -huh. y les voy a compartir. Eh, she have eh, pets, okay. cats. Eh, bueno, tenía múltiples animalitos. <laughs> so you can say she has, she has many Azul, pets. Azul. Azul, right? Yeah, she has many pets. You can say she has many pets. And then you can say For example, uh, she has, uh, yeah, dice, ¿verdad? She has dogs, cats, pericos, sí. parrots. Um, Yo creo que tienen pericos. Tienen uh, que tener. She has and work <laughs> and okay. weekend. She doesn't, or she works. She works. Or she works on weekends. That makes sense. Eso tiene sentido, lógica. Because she is a, a tour guide. All right? Sí. She, oh. is, she is a tour guide. Yeah, por eso es que oh. puse la, 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 la frase turga ahí, ¿verdad? En el vocabulario. Because of oh, her. Okay. Uh -huh. Y tengan cuidado que no se me olvida, ¿verdad? Sí, le voy a dar más preguntas después. Eh, I'm taking okay. notes. I'm taking notes. That's why. <laughs> <laughs> okay. All right. Okay. Thank you. Uh, so, let's go home then. Oh, como, ya están en la casa, ¿verdad? Pero oh, descansemos, yeah. ¿verdad? Descansemos. Okay. Thank you Gracias. so much. I'm closing. Yes, I, ha I, ha I have my... my... <laughs> All right, my home. Teacher, yes. ¿ya pasó lista? Sí, sí lo ah. que pasa es que yo tomo una captura de pantalla, entonces ah, bueno. ahí los tengo cuadriculados, así que no se preocupen. Eh, right. <laughs>
Dígame, Raúl. Avísenos para hacer pose y no salir así. No, 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 no les tomo a ustedes eh, eh, sus, sus rostros, sino que tomo los nombres. Del, de... ah, vale. Ajá, es, no se preocupen, no, no. Sí, porque así por lo menos me peino. <risa> You're right, ok, so, ladies and gentlemen, we make... <risa> second week is over. Uh, good job, hope to see you on Monday. Acuérdense, pueden avanzar en el midterm over the weekend or on Monday. Siempre les pongo trabajo, ¿verdad? But uh, thank you for being here. <laughs> And hope to see you on Monday, oh, right? Lord. You take her, all right? Okay, see you. See you, see you Monday. Bye-bye. Bye. See you. Bye. 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 B